அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பங்குச்சந்தை பயிற்சி வல்லுநர் தர்மஸ்ரீ ராஜேஸ்வரன் பேசுகிறேன் சாய் பின்டெக் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வாட்சில் கம்பெனிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் டெலிட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் அந்த ஒரு மென்பொறி வழியாக சாஃப்ட்வேர் வழியாகத்தான் நம்ம பையிங் செல்லிங் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து கம்பெனிலாம் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம இன்றைக்கி என்ன ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறோமோ அல்லது இல்லை லாங் டேமுக்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை கமாயிட்டி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஸ்க்ரீனில் லோட் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பை செல்லாம் பண்ண போகிறோம் இந்த சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த சேனல் வந்து உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வந்து உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சேனல் அதனால் உங்களுக்கு இந்த பொருளாதாரத்தில் வந்து பங்கு சந்தையிலையோ பொருள் வணிக சந்தையிலையோ எந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய நிறுவனம் மூலமாக நீங்கள் அணுகலாம் அல்லது உங்கள் கேள்விகளை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு தாராளமாக கேட்டு எழுதி அனுப்பலாம் நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு தொகுப்பாகவே அந்த கேள்விகளை தொகுத்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி பண்ண போகலாம் முதல்ல வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பங்குகளை வந்து வாங்குவது விற்பது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பங்குகளை வந்து உள்ளே கொண்டுட்டோம் என்ன மாதிரி சாய்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அதெல்லாம் நம்ம அது அடுத்தடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியை வந்து நம்ம ஆட் அண்ட் டெலிட் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்க போகிறோம் உதாரணமாக இப்போ டாடா ஸ்டீல் அப்படிங்கிற கம்பெனியை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கீஸில் அந்த மேல் இடத்துல இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஒன்று நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பை ஆர்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஒரு பொருளை வாங்க போகணும் அது ஈக்குவிட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது கம்மாயிட்டியாக இருக்கலாம் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இன்ட்ரா டே அப்படின்னா வந்து டெய்லி ட்ரேடிங் அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே கொடுக்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இங்கே வந்து பாருங்களேன் ப்ராடக்ட் டைப் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து எம்ஐஎஸ் அப்படின்னு ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க சில கணிப்பொருளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மென்பொறி சில சாஃப்ட்வேர் அதாவது உங்கள் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது தரக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேரில் இன்ட்ராடே அப்படின்னே இருக்கும் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் அப்படிலாம் வச்சுருப்பாங்க மார்ஜின் மார்ஜின் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு அது அதை பற்றிய தகவல்கள் தெரிலனா அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் டெய்லி ட்ரேடிங் பண்ணணும்னா என்ன மோடை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடேனு கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது எம்ஐஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எம்ஐஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரா சிஸ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இன்றைக்கே வாங்க சொல்கிறீங்க இன்றைக்கே முடிச்சுடுங்க அப்படிங்கிற ஆர்டரையும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு பேர் தான் எம்ஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டாடா ஸ்டீல் நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்குறீங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் உங்களுக்கு மார்க்கெட் முடிகிற டைம் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருக்கும் மூன்றா த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மூணே ஹால் இன்னும் சில பே சில ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து பேங்க்லலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மூணு மணிக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்ட்ராடே வந்து முடிக்க சொல்லுவாங்க அது முடிக்கிற டைம் நம்ம முடிக்காட்டி மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் முடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூணு மணிக்கு அல்லது அட் எனி காஸ்ட் மூணே கால் மூணு இருபதுக்கெல்லாம் மிஷின் உங்களுக்கு முடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ராடே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈக்குவிட்டியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி மூணே காலுக்கு முடிக்க ஆரம்பிக்கும் கமாரிட்டியாக இருந்ததுன்னா பதினொன்றே ஹாலுக்கு முடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து வின்டர் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் மார்க்கெட் இருக்கும் ஜென்ரலாக கமாலிட்டி முடிகிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா மொத் பிற்பாடு இருக்கக்கூடிய ஆறு மாதத்துக்கு வந்து பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கும் முதல் முன்பகுதி ஆறு மாதம் பதினொன்றரைக்கும் மார்க்கெட் முடிவடையக்கூடிய ஒரு தருணம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் பதினொன்றே காலுக்கும் இந்த மாதிரி பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கு முடியும் போது பதினொன்றே முக்காலுக்கும் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த இன்ட்ராடின்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் காலையில் வாங்கியிருந்தீங்க முடிக்காமல் அதாவது செல் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்கொயர் ஆஃப்னு அதுக்கு பேர் செல் பண்ணிடுவாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பற்றிலாம் கிடையாது
ஸோ நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மிஷின் மூணே கால் மணிக்கெல்லாம் முடிக்காது நீங்கள் எத்தனை வருஷம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் டெலிவரி அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு வருஷம் வச்சுக்கலாம் பத்து வருஷம் வச்சுக்கலாம் அந்த கம்பெனி இருக்கிற நாள் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஷேரை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்ட்ராடே டெலிவரி அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் மட்டும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து என்னவுன்னு கேட்டிங்கன்னா வித்தியாசப்படும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடேக்கு ஒரு குறுகிய கொஞ்சம் அமௌண்ட் வச்சுட்டு கூட நம்மளால் டெய்லி ட்ரேடிங் பண்ண முடியும் ஆனால் கேஷ் ஆன் கேரிக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட் இருக்கணும் உதாரணமாக டாடா ஸ்டீல் ஒரு நூறு ஷேர் வாங்குறீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறுரூவா இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த நூறு ஷேர் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் டெலிவரியில் வாங்கி வைக்க முடியும் அதே இன்ட்ராடேக்கு அப்படி கிடையாது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்தாயிரரூவா இருந்தால் கூட அதே நூறு ஷேர் நீங்கள் வாங்கிடலாம் ஏன்னா இங்கே உங்களுக்கு ப்ரோக்கர்ஸ் எக்ஸ்போஷர் லிமிட் லிவரேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதை பயன்படுத்தி ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அதனால் எம்ஐஎஸ் இன்ட்ராடே அப்படிங்கிறது அன்றைக்கே முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம் மட்டும் அல்லாது உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வித்தியாசப்படும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த பட்டிலையும் கம இந்த மாதிரி எம்ஐஎஸ் சிஎன்சி அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தைகள் தரப்படுது இதுவே நீங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அதே ஃப்யூச்சர்ஸில் எம்ஐஎஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும் ஆனால் என்ஆர்எம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் வரும் சிஎன்சிங்கிற வார்த்தை வராது சிஎன்சிங்கிற ஒரு வார்த்தை அதாவது கேஷ் ஆன் கேரி அப்படிங்கிறது டெலிவரி அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட் டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரேடிங்க்கு வந்து எம்ஐஎஸ் இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கே கொடுத்துடலாம் அல்லது என்ஆர்எம்எல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அங்கே நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் என்ஆர்எம்எல் அப்படிங்கிறது கான்ட்ராக்ட் அதாவது பாருங்கள் இருபத்தாறு டிசம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸோ டாடா ஏசிசிங்கிற கம்பெனி இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கே கொடுக்கலாம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதோடய லார்ஜ் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஸோ நானூறு ஷேர் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கே வாங்கி இன்றைக்கே கொடுக்கலாம் அப்படி பண்ணால் அதுக்கு பேர் எம்ஐஎஸ் நானூறு ஷேரை வாங்கி நீங்கள் அந்த ஒன் மந்த்து அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் வச்சுக்கணும் நிறுவப்பட்டால் அதுக்கு பேர் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் ட்ரேடிங் ஸோ ப்ராடக்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று எம்ஐஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராடே சிஸ்டம் அதாவது இன்ட்ராடே கேஷ் ஆன் கேரி அல்லது டெலிவரி என்ஆர்எம்எல் அல்லது கான்ட்ராக்ட் இப்போ நீங்கள் எம்ஐஎஸில் பை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா செல் பண்ணும்போதும் எம்ஐஎஸில் தான் செல் பண்ணும் இது செல் ஆர்டர் என்ட்ரி செல் ஆர்டருக்கு நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் டி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இந்த செல் ஆர்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கும்போது எம்ஐஎஸ் அதாவது இன்ட்ராடேல வாங்கியிருக்கீங்கன்னா செல் பண்ணும்போதும் இன்ட்ராடேல தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் அதை செல் பண்ணி ஆகணும் வாங்கிறது எம்ஐஎஸ் செல் பண்ணும்போது சிஎன்சி இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுங்கள் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா சில தவறுதலான ராங் என்ட்ரியாக மாறிடும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் தனித்தனியாக இருக்குமே தவிர நீங்கள் பண்ண பையை அது கம்ப்ளீட் பண்ணாது அது மாதிரி தான் அது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வாங்கும்போது எம்ஐஎஸில் பை பண்ணிங்கன்னா செல் பண்ணும்போதும் எம்ஐஎஸில் செல் பண்ணுங்கள் வாங்கும்போது எம்ஐ என்ஆர்எம்எல்லில் வாங்கினீங்கன்னா செல் பண்ணும்போதும் என்ஆர்எம்எல்லே செல் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் நான் வந்து காலையில் எம்ஐஎஸில் வாங்குகிறேன் அதை நான் வந்து என்ஆர்எம்எல்லாம் மாற்ற முடியுமா எஸ் மாற்ற முடியும் எம்ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது இன்ட்ராடேலையா எனக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது நாளைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை என்ன மாற்றிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் வாங்கும்போது என்ஆர்எம்எல்லில் வாங்கிறதுக்கு என்ன ஓ எஸ் தாராளமாக நீங்கள் வாங்கும்போது என்ஆர்எம்எல்லில் வாங்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த பணத்தோட அளவு வந்து மாறுபடும் உதாரணமாக எம்ஐஎஸ் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி வாங்குறதுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ஆர்எம்எல்லில் வாங்குறதுக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஒருத்தர் ஒன் லேக் வச்சுட்டு காலில் வாங்குகிறாங்கன்னா என்ஆர்எம்எல்லில் வாங்கலாம் என்ஆர்எம்எல்லில் கூட செல் பண்ணலாம் ஆனால் ஒருத்தவங்க பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு எம்ஐஎஸில் வாங்கிட்டு அதை என்ஆர்எம்எல்லாம் மாற்றணுன்னா அவங்க மறுபடியும் ஒரு தொண்ணூறாயிரம் ரூபாயை நீங்கள் பேங்க்லேருந்து பே இன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் உங்களால் அதை என்ஆர்எம்எல்லாம் மாற்ற முடியும் ஸோ எம்ஐஎஸ் இன்ட்ராடே நம்ம குறுகிய பணத்தை வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் ஆனால் என்ஆர்எம்எலும் கேஷ் ஆன்
நம்ம ட்ரேடிங்கில் வந்து ஓரளவு நல்ல ஒரு அறிவை பெறு பெறுவதன் மூலமாக நல்ல சம்பாத்தியத்தையும் ஈட்டும் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நேரடிக்கு மறு ஒரு தோ சொல்கிறேன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு எபிசோடில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்